。林世栋在战后上损府，没想到决胜局出现了这一幕，日本教练都惊呆了。今天带大家看一场林世栋的比赛，这场比赛是林世栋对战日本的小将户上损府。双方交手的次数非常多，所以双方在场上打得非常焦灼。那么这场比赛最终的结果如何呢？接下来我们一起来看一下。比赛一开始，双方快速进入状态，开局就打成2比二平，双方一直在比拼前三板。林世栋的实力更胜一筹，所以他很快将比分拉到6比三。漂亮。沪上损府的自身失误太多，对于林师栋的进攻也没有什么办法。林师栋加强接发球质量，将比分扩大到8比四。随着沪上损府接球失误，林师栋率先拿下局点。最终沪上损府回球失误，林师栋以1 1比五轻松拿下首局比赛。出台后的可以穿到。第二局比赛，双方开局就展开对拉，沪上损府顶住林师栋的进攻，取得三比一的开局。随后开始出现失误，林师栋加强主动进攻，将比分追到四比四平。之后双方比分交替上升，一度打成七比五。沪上损府调整战术后，将比分追到七比七平。随着沪上损府回球失误，林世栋率先拿下局点。转手加质量，转正手，继续拉住，加质量，顶住，漂亮！最终林世栋拧拉得手，沪上损府以九比十一输掉了第二局比赛。看的话，你在两分领先的情况下。第三局比赛，双方开局就陷入焦灼，一度打成三比三平。随后林世栋开始出现失误，沪上损府利用机会将比分拉到六比四。林世栋不甘示弱，将比分追得非常紧。双方在场上打得非常焦灼，一度打成七比七平。好的。随着沪上随府拧拉失误，林师栋拿下局点，最终林师栋直接发球得分，沪上随府以九比十一拿下第三局比赛。